హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈస్ సౌజన్య అందరూ ఎలా ఉన్నారండి నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను మీరందరూ కూడా చాలా బాగున్నారనుకుంటున్నాను ఇంకా 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 బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను మార్నింగ్ లేచాను లేచేసి లేస్తూనే కిందకు వచ్చి వెయిట్ చూసుకుంటున్నాను అనమాట ఈరోజు వెయిట్ చూసుకుంటే సో ఎక్సైటెడ్ అనమాట వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్లోకి వచ్చాను నేను అసలు నిజంగా చాలా హ్యాపీ నేను వన్ ఎయిటీ సిక్స్ మీదే చూసుకుంటానేమో అనుకున్నాను నేను అలాంటిది వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ మీదకి వచ్చేటప్పటికి వెయిట్ అసలు నేనైతే నిజంగా ఎక్సైటెడ్ అనమాట రెండు సార్లు చెక్ చేసుకున్నాను ఏంటి కరెక్టేనా అని ఎందుకంటే నేను వన్ ఎయిటీ సిక్స్ మీదే ఆస్పెక్ట్ చేస్తున్నాను వెయిట్ని సో ఇదే వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఒక వచ్చేటప్పటికి నేనైతే చాలా హ్యాపీ అనమాట చాలా అంటే చాలా హ్యాపీ ఎవరికైనా అంతే కదా ఒకసారి సడన్గా చేంజ్ చేసేటప్పటికి వెయిట్లో అంతే ఇంకా హ్యాపీ మూడ్లో చకచక పని అంతా మొదలు పెట్టేసుకున్నాను ఇంక ఈవేళ జస్ట్ సింక్లో గిన్నెలు ఫస్ట్ క్లీన్ చేసేసుకుని గబగబా వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చేద్దాం అని డిసైడ్ అయిపోయాను అనమాట ఎన్నో లేవు జస్ట్ అదొక ప్లేట్ ఇదొక ప్లేట్ ఉంది ఒక గ్లాస్ ఉంది అంతే ఆ రెండు క్లీన్ చేసేసుకున్నాను అనుకోండి చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది స్నానం చేసిన వెంటనే గిన్నెలు ముట్టుకోకర్లేదు కదా తోమకర్లేదు కదా తర్వాత వెంటనే నేను పెరుగు తోడు పెట్టుకున్నాను ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం అని చెప్పి చెక్ చేశాను చాలా బాగా వచ్చింది ఎప్పుడు కన్నా చాలా బాగా వచ్చింది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఓకే దెన్ మనకి ఈ వన్ వీక్కి ఇంకా పెరుగు డోకా లేదు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని డిసైడ్ అయిపోయాను అనమాట తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం సేపు ఉంచుతాం బయట అని చెప్పి మళ్ళీ టర్కీ టవల్ కప్పేశాను కుక్కర్ మీద కప్పేసి నేను వాటర్ కూడా తాగలేదు ఈరోజు వెయిట్ చెక్ చేసుకోగానే నాకు ఒక రకంగా అయిపోయాను నేను వాటర్ కూడా తాకుండా అటు సైడ్ వెళ్ళిపోయాను అనమాట జనరల్గా వెయిట్ చెక్ చేసుకుని ఇటు సైడ్ వచ్చి వాటర్ తాగి కూర్చుంటాను సోఫాలో సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు తాగుతున్నా వాటర్ తాగి కూర్చున్నాను అనమాట కొంచెం సేపు వాటర్ తాగి చాలా చాలా రిలాక్స్ అయ్యాను ఓకే దెన్ మనం అంటే మధ్య మధ్యలో చీట్ డే లాగా మనం పిజ్జా తినడం మన శాండ్విచ్ తినడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నాను కదా నేను సో అయినా కూడా వెయిట్ తగ్గుతుందా తగ్గదా అనేది ఊరికే టెస్ట్ చేస్తున్నాను మధ్య మధ్యలో లేదు అంటే ఎప్పుడూ లాగా ఊరికే మన చపాతి కొద్దిగా రైస్ కొద్దిగా దాలు అలా కాకుండా అప్పుడప్పుడు చీజ్ లేదంటే మధ్యలో కొంచెం మైదా యాడ్ చేయడం అలా చేయడం వల్ల వెయిట్ తగ్గుతుందా తగ్గట్లేదా ఓన్లీ సిస్టమేటిక్గా ఉండడం వల్ల తగ్గుతుందా లేదా అనేది నా నా క్వశ్చన్ అనమాట సో నాకైతే సిస్టమేటిక్గా ఉండడం వల్లే తగ్గుతుంది అని నేనైతే నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే నేను మధ్యలో రెండు సార్లు తిన్నాను ఒకరోజు శాండ్విచ్ తిన్నాను అది మైదానే ఇది కూడా పిజ్జా కూడా మైదానే రెండు రోజులు తినేసాను అయినా ఓకే బాగానే తగ్గాను తర్వాత నేను ఇప్పుడు స్నానం చేసి వచ్చాను అనమాట ఫ్రెష్గా ఉన్నాను చక్కగా స్నా పూజ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే పూజ చేసుకుందాం అనుకున్నాను అనమాట పని చేద్దాం ముందు డీటాక్స్ ఇంక పెట్టేసుకుందాము స్టవ్ మీద అది మరుగుతూ ఉంటుంది అంటే స్లోగా కొంచెం అంటే మరీ ఎక్కువ వేడిగా కాకుండా లైట్గా పెట్టుకుంటే నేను పూజ చేసుకుని వచ్చేటప్పటికీ అది అవుతుంది కదా అని చెప్పి నేను అనుకున్నాను అనమాట ఈ లోపు వెంకట ఏమో ఆకలేస్తుంది అని అన్నారు సో ఏంటి మరి ఏం తింటారు ఏంటి అని అడిగితే డీటాక్సింగ్ ఫస్ట్ పెట్టాను కదా నేను ఇప్పుడు బేగలు పె తింటారా అని అడిగాను అనమాట బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం కదా మార్నింగ్ టెన్ లోపు అవుతుంది టైము తింటాను అన్నారు బేగలు బేగలు రెడీ చేస్తున్నాను అనమాట వెంకట్ కోసం నాకు బేగలు అంటే చాలా ఇష్టం క్రీమ్ చీజ్ కూడా కొన్నాము నిన్న సో అందు గురించి అని చెప్పి ఈరోజు నేను మీల్లో ఒక బేగిల్ పెట్టుకుంటున్నాను గ్యారంటీకి పెట్టుకుంటాను ఇంక ఒక పరాటా తింటాను పాలు పరాటా ఒకటి ఒక బేగిల్ ఒకటి తిందాం అని అనుకుంటున్నాను ఈరోజు మీల్లో లేదంటే కొద్దిగా ఆవకాయ కొంచెం ఆవకాయలో ఉల్లిపాయ కలుపుకుని తిందాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాకు నిన్న రాత్రి ప్రణబాబుకి ఆవకాయలు ఉల్లిపాయ వేసి కలిపి పెడితే నాకు బాగా తినాలనిపించింది బట్ అస్సలు కొంచెం కూడా ట్రై చేయలేదు తినలేదు వెంకట్కి అయితే నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చేసాను ఇచ్చేసి దేవుడికి ఫ్రూట్స్ ఇవాళ చాలా ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి కదా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట త్రీ ఫ్రూట్స్ తెచ్చాను దేవుడికి మూడు రకాలు మూడు పళ్ళు తెచ్చి మూడు పెట్టాను అది ఒకసారి దీపం చూపించేసాను ఇంతే నేను అంతకన్నా ఏం చేయను యాక్చువల్గా సింపుల్గా చేసేసి అక్కడ పెట్టేస్తాను అనమాట ఎదురుగున్నా కూర్చుని దేవుణ్ణి చూస్తూ కూర్చోవడం బాగా అలవాటు చేసుకున్నాను అనమాట ఖాళీ ఉన్నప్పుడల్లా సోఫాలో కూర్చుని దేవుణ్ణి చూస్తూ ఉంటాను అది బాగా అలవాటు చేసుకున్నాను సో మెయిన్ అదే అది ఇంపార్టెంట్ కదా ఎందుకంటే ఎంతసేపు పూజ చేసాం అనే దానికన్నా పూజ అయిపోగానే దేవుడిని మర్చిపోవడం కాదు మర్చిపోయి మనం ఏదో పనిలో పడిపోవడం కన్నా ప్రతి దాంట్లోనూ దేవుడిని గుర్తు చేసుకుంటే బాగుంటుంది అన్న సిస్టంలో నేను కొంచెం మైండ్ సెట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇంకో తర్వాత పక్కన ఒక స్టవ్ ఉంది అది మజ్జిగ తోడు పెట్టాను కదా నిన్న అది కొద్దిగా డ్రాప్ లాగా పడింది కొంచెం బాగ
కానీ నాకే ఇష్టం ఉండదు సరే అని చెప్పి తుడిచేస్తున్నాను అనమాట డే అయితే చాలా ప్లెజెంట్గా స్టార్ట్ అయింది నేనైతే చాలా ఎక్సైటెడ్ అనమాట నేను మెయిన్ గోల్ వచ్చేసి ఈ థర్టీ డేస్లోనూ ఎంత వెయిట్ తగ్గిస్తాను అనేది నా గోల్ అనమాట నా బ్రెయిన్ అంతా అటే పనిచేస్తుంది ఏ పని చేస్తున్నా నేనేం తినాలి జాగ్రత్తగా తినాలి ఎందుకంటే నేను ఎక్సర్సైజ్ ఒకటి చేయట్లేదు మెయిన్ రీజన్ అది దానివల్ల నేను ఎక్కువ వరీ అవుతున్నాను అది నేను ఎక్సర్సైజ్ కనుక చేస్తే నేను అసలు ఆలోచించేదాన్ని కాదు ఖచ్చితంగా తగ్గుతాను అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్లో ఉండేదాన్ని ఇప్పుడు ఏంటి ఓన్లీ మీల్ ప్లాన్స్ అయితే కరెక్ట్గా చేసుకుంటున్నాను కానీ ఎక్సర్సైజ్ అయితే ఏమీ లేదు ఇంట్లో పనులు అయితే బాగానే ఉన్నాయి తప్ప బయట ఎక్సర్సైజ్ అయితే ఏమీ లేదన్నమాట సో ఏదో ఒకసారి రెండుసార్లు వాకింగ్కి వెళ్ళాను మధ్య మధ్యలో షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాకింగ్కి వెళ్ళడమే అంతే నేను కాలీఫ్లవర్కి ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా కా చాక్ పెట్టి కట్ చేయను అనమాట కాలీఫ్లవర్ని ఇలా చేత్తో ఇలా వలుస్తాను అలా పువ్వులు పువ్వుల్లో ఉంటేనే నాకు ఇష్టం ఫ్లోరెట్స్ లాగా అందు గురించి అని అలా కట్ చేస్తామనుకోండి రజన్ కింద వచ్చేస్తుంది మీరు గమనించండి ఎప్పుడైనా ఇలా రజన్ కింద వచ్చేస్తే కూర బాగోదు ముద్ద ముద్ద అయిపోతుంది ఇలా చేతితో ఒలుచుకుంటే చక్కగల పువ్వులు పువ్వుల్లో ఉండి కాలీఫ్లవర్ చాలా బాగుంటుంది ఇవాళ టమాటా వేయట్లేదు కాలీఫ్లవర్లో ఓన్లీ ఆనియన్స్తో చేస్తున్నాను ఎందుకంటే టమాటాస్ లేవు అన్నమాట నా దగ్గర ఓన్లీ ఒకటే టమాటా ఉంది అది చాట్లో వాడదామని చెప్పి ఉంచాను బటానీలు బాయిల్ చేసి ఉంచాను కదా చాట్ చేద్దామని సో సాయంత్రం చేస్తానేమో అనుకుంటున్నాను సో మొత్తానికి డీటాక్స్ డ్రింక్ అయితే స్టవ్ మార్చాను అనమాట ఎందుకంటే ఇటువైపు స్టవ్లో నేను కర్రీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సో కర్రీ పెట్టేస్తున్నాను ఎర్లీగా చేసేస్తున్నాను చేసేసుకుంటే నాకు డే సో దట్ నాకు ఫ్రీ టైం ఉంటుంది కదా నేను అంతా బిజీ బిజీ డే అయిపోయింది హోల్ డే అంతా నేను చాలా టైర్డ్ అయిపోయాను ఈరోజు కొంచెం పీస్ ఆఫ్ మైండ్గా ఉండాలని డిసైడ్ అయ్యాను అనమాట కనీసం నా కోసం నేను టూ అవర్స్ అయినా స్పెండ్ చేసుకోవాలి కూర్చోవాలి అని సో పెన్ పెన్ అయితే పెట్టేశాను కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నాను కనోల ఆయిల్ వాడుతున్నాను నిన్న వెళ్ళి కనోల ఆయిల్ కొనుక్కొచ్చాను మనం ఎప్పుడు ఒకటే ఆయిల్ కంటిన్యూగా వాడకూడదట మారుస్తూ మారుస్తూ వాడాలంట అందు గురించి ఆలివ్ ఆయిల్ వాడాను మొన్నటి దాకా సరే అని కనోల ఆయిల్ పర్వాలేదు మంచిదే వెజిటబుల్ ఆయిల్ కన్నా కనోల ఆయిల్ మంచిది అనమాట సో కనోల ఆయిల్ తీసుకొచ్చాను కొద్దిగా ఆయిల్ వేశాను టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది కనోల ఆయిల్ సో మొత్తానికి ఇమీడియట్గా ఆనియన్స్ వేస్తాను నేను అల్లం వెల్లుల్లిపాయ వేస్ట్ అలాంటివి ఏమీ వేయలేదు ఈ కర్రీలో ఈసారి ఓన్లీ ఆనియన్ కాలీఫ్లవర్ వేశాను తర్వాత మన రే మన స్పైసెస్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ వేశాను అనమాట ఆనియన్స్ కొంచెం మగ్గాలి మగ్గిన తర్వాతే మనం యాడ్ చేసుకోవాలి వెజిటబుల్ని యాక్చువల్గా నేను కా క్యాబేజీ చేయాలనే అనుకున్నాను నిజంగా అయితే కానీ కాలీఫ్లవర్ చూస్తే కొద్దిగా వల్లిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది సో సరే కాలీఫ్లవరే చేసేద్దాము తొందరగా అది ఇంకా డ్యామేజ్ అయిందనుకో బాగోదు చేసిన టేస్ట్ ఉండదు కదా సో సరే అని చెప్పి కాలీఫ్లవర్ ముందు చేసేద్దాం అని చెప్పి ఈ పూటకి సరిపోతుంది కాలీఫ్లవర్ నేను నైట్కి మళ్ళీ వేరే కర్రీ చేయాలనుకుంటా యాక్చువల్లీ పపాయ తీసుకొచ్చాం కదా గ్రీన్ పపాయ అంత పచ్చిది సో దాంతో కర్రీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నైట్కి ఇంకా ఏం డిసైడ్ అవ్వలేదు వెంకట అన్నారనమాట చేయకపోయావా ఇది ఎందుకు చేసావు అన్నారు అప్పుడు నేను అన్నాను కాలీఫ్లవర్ కూడా పాడే పాడవుతుంది ఇంకా చాలా రోజులు అయింది కదా తెచ్చి అందుకే చేస్తాను అని వెంకట ఏమో టీ అడిగారు నేను లిప్టన్ టీ వాడతాను చాలా బాగుంటుంది టీ ఏంటంటే ఇలాగ ఒక కప్పు హాఫ్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ తీసుకుని అందులో హాఫ్ కప్ వాటర్ పోసుకోవాలి అంటే బాగా చిక్కగా ఉన్న పాలు అయితే వేసుకుని రెండు టీ బ్యాగ్స్ వేసుకోవాలి లిప్టన్వి రెగ్యులర్ టీ అనమాట నాట్ గ్రీన్ టీ రెగ్యులర్ టీ లిప్టన్ రెగ్యులర్ టీ అనమాట సో రెండు రెండు వేసాను రెండు వేసి నేను వన్ వన్ మినిట్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ పెట్టాను ఫస్ట్ అది సరిపోలేదు వేడి తర్వాత ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ విడిగా పెట్టాను కొద్దిగా షుగర్ యాది యాడ్ చేశాను బ్రౌన్ షుగర్ యాడ్ చేశాను ఇదో కర్రీ అయితే అవుతోంది ఒక పక్క నుంచి ఆనియన్స్ అయితే బాగానే మగ్గాయి ఇప్పుడు నేను ఇంకా వెజిటబుల్ యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు కాలీఫ్లవర్ని ఈరోజు మీరు ఏం చేశారు ఏంటి విశేషాలు అవన్నీ కూడా నాకు సరదాగా కామెంట్ చేయండి నేను తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను మీకు నా వీడియోస్ నచ్చుతున్నాయని అనుకుంటున్నాను మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు తప్పకుండా షేర్ కూడా చేయండి మీకు నచ్చితే కనుక ఏ వీడియో నచ్చినా మీకు తప్పకుండా దాని కింద కామెంట్ ఇస్తే నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను సో ఇలాగా కాలీఫ్లవర్ వేసి కలిపేసుకోవడమే దీంట్లో నేను పసుపు వేసుకుంటాను ఫస్ట్ పసుపు వేసివి పసుపు ఉప్పు వేసి మగ్గించుకుంటాను లాస్ట్లో స్పైసెస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటాను అనమాట పసుపు వేసాను ఒకవేళ పసుపు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని అనుకున్న వాళ్ళు మానేవచ్చు నేను జనరల్గ
సో ఆ రకంగా మొత్తానికి ఏదో ఒక ఐటెంలో అయితే వేస్తూ ఉంటాను ఈరోజు కూర ఒకటే చేస్తున్నాను ఎందుకంటే పప్పు ఆల్రెడీ ఉంది ఆనపకాయ పప్పు ఇంక నేను కూర పప్పు ఉన్నాయన్నమాట సో ఇంక నేనేం చేయని అవసరం లేదు అప్పుడలవి అప్పుడప్పుడు వేయం చేసుకుంటున్నాను కదా మైక్రోవేవ్లో సో డీప్ ఫ్రై కూడా చేయట్లేదు మగ్గు కూర మగ్గుతుంది అని చెప్పి మూత పెట్టేశాను తర్వాత ఇప్పుడు నేను డీ డీటాక్స్ డ్రింక్ తాగాలి నేను ఇంత పొద్దున్న నుంచి ఇప్పటివరకు డీటాక్స్ డ్రింకే తాగలేదు ఈరోజు కుదరలేదు నాకు తీసుకుంటున్నాను సరే కొంచెం రిలాక్స్గా కూర్చుంటే తాగుదాము స్టవ్ చాలా లోలో పెట్టాను అనమాట కర్రీది నెమ్మదిగా అవుతూ ఉంటుంది కాసేపు కూర్చుందాము అని ఇవేమో స్పైసెస్ నేను ఇలా ప్యాకెట్లన్నీ ఒక డబ్బాలో పెట్టేసుకుంటాను ఒకేసారి అన్నీ బయటికి తీస్తాను మళ్ళీ ఒకేసారి అన్నీ లోపల పెట్టేస్తాను అనమాట సో ఇవి స్పైసెస్ ధనియా జీర పౌడరు గరం మసాలా కూర మసాలా పసుపు అన్నీ ఒక దాంట్లో ఉంటాయి అన్నమాట ఆ డబ్బా ఒకటి తీసాను అనుకో మొత్తం అన్నీ వచ్చేస్తే అన్నీ వేసేస్తాను మళ్ళీ లోపల పెట్టేస్తాను ఇది మైక్రోవేవ్ అయితే అయిపోయింది టీ దాంట్లో కొద్దిగా షుగర్ యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను బ్రౌన్ షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను మనం బెల్లం కానీ బ్రౌన్ షుగర్ కానీ వేసుకుంటే బెస్ట్ బ్రౌన్ షుగర్ అయితే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది కొనుక్కోవడానికి కానీ అది పౌడర్లా ఉంటుంది తొందరగా కలిసిపోతుంది మీకు షుగర్ సో నేను ఎక్కువ బ్రౌన్ షుగరే వాడుతున్నాను ఈ మధ్యన పులుసులోకి వాటికిలో వేసినా కూడా బ్రౌన్ షుగరే వాడేస్తున్నాను బెల్లం పెద్దగా తీసుకురావట్లేదు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇండియన్ గ్రోసరీస్కి వెళ్ళి ప్రత్యేకంగా ఏమైనా కొనాలి అంటే అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ మానేస్తున్నాను దగ్గరగా మనకి ఏది అవైలబుల్గా ఉందో అవే కొనుక్కోవడం నేర్చుకున్నాను అప్పుడు మనకి ఏంటంటే లివింగ్ స్టైల్ ఇక్కడ ఈజీగా ఉంటుంది లేకపోతే ప్రతిదానికి ఇండియన్ గ్రోసరీస్కి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి అంటే చాలా దూరము ఫిఫ్టీన్ మైల్స్ పైనే ఉంటుంది అస్మాను కుదరదు మనకు అవే కావాలి అందుకే నేను వెజిటేబుల్స్ కూడా అమెరికన్ గ్రాసరీస్లో దొరికేవి ఎక్కువగా వాడతా కాలీఫ్లవర్ క్యాబేజ్ క్యాప్సికం క్యారెట్ ఎగ్ ప్లాంట్ ఇంకా రకరకాలు ఉంటాయి కదా బీన్స్ ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి స్పిన్నాచ్ ఇంకా ఒకటేంటి ఇంకా అలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి సో అలాగ ఒక్కొక్కటి వాడుతూ ఉంటాను ఎప్పుడైనా నేను ఇంజనీరింగ్ గ్రాసరీస్కి వెళ్తే వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువగా ఫ్రోజన్ తీసుకొస్తాను అనమాట దొండకాయ పొట్లకాయ అలాంటివి ఆనపకాయ మామూలుదే తీసుకొస్తాను అవి తీసుకొస్తాను అనమాట ఎక్కువగా ఫ్రోజన్వి ఎక్కువ పెట్టుకుంటాను ఇండియన్ గ్రాసరీస్ వెజిటేబుల్స్ అయితే ఫ్రోజన్వి ఎక్కువ పెట్టుకుంటాను సో దట్ మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం మిస్ అవ్వం అనమాట ఇండియన్ గ్రాసరీస్ని వాడుకోవచ్చు అదే నీకు మామూలుగా తెచ్చుకుంటే మళ్ళీ వాటిని తొందరగా అయిపోతాయి కదా వాడేసుకుంటాం కదా మనం నిజంగా తిందాం దొండకాయ అన్నప్పుడు దొండకాయ ఉండదు మళ్ళీ ఇండియన్ గ్రాసరీస్కి పరిగెత్తాలి సో అదేదో మనం ఫ్రోజన్ తెచ్చుకున్నాము ఎప్పుడు తినాలనిపిస్తే అప్పుడే తినొచ్చు కదా సరే ఇంకా ఈలోపు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నా స్మూతీస్కి సంబంధించి అన్నీ నానబెట్టేసుకుంటున్నాను నా ఫాస్టింగ్ బ్రేక్ చేయడానికి మీకు తెలుసు కదా నేను ఓమేట్ చేస్తున్నాను వన్ మీల్ డే అది ట్వంటీ త్రీ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ వన్ వన్ అవర్ ఈటింగ్ విండో దానికి నేను ఈటింగ్ విండో కోసం స్మూతీ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ ఆ స్మూతీకి నానబెట్టుకుంటున్నాను అనమాట ఓట్స్ నానబెట్టుకుంటున్నాను స్పినాచ్ కూడా వేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈరోజు ఓట్స్ స్పినాచ్ బనానా కలిపి చేసుకుంటాను స్మూతీని ఈ తర్వాత ఓట్స్ నానబెట్టుకున్నాను ఫ్లాక్సెట్స్ నానబెట్టుకున్నాను తర్వాత చియా సెట్స్ కూడా నానబెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు కర్రీలో అయితే కొద్దిగా కారము ధనియా జీర పౌడరు కొద్దిగా గరం మసాలా వేస్తున్నాను అంతే అయిపోయింది కర్రీ నేనైతే టేస్ట్ చేయలేదు చేయకుండానే అలాగే చేసేస్తున్నాను పాపం వెంకట అలాగే తినేస్తున్నారు కానీ బాగానే వస్తున్నాయి అంటున్నారు లక్కీగా ఐమ్ హ్యాపీ సో మొత్తానికి ఈరోజు నా వంట అంటే ఆఫ్టర్నూన్ వంట అయితే అయిపోయింది నైట్ వంట విడిగా ఉంటుంది సో మొత్తానికి కర్రీ అయితే చేసేసాను ఎప్పుడు కూడా వంట చేసుకునేటప్పుడు హైలో పెట్టి చేసుకుంటే టేస్ట్ బాగా రాదండి ఏ స్టవ్ అయినా గ్యాస్ కానీ ఎలక్ట్రిక్ కానీ వాట్ ఎవర్ కొంచెం తక్కువలో పెట్టి స్లోగా చేసుకోవాలి స్లో ప్రాసెస్లో చాలా బాగుంటుంది ఏ కూర చేసినా స్లోగా ఉడికింది అనుకోండి ఆ అరమాస్ అన్నీ బయటకు వస్తాయి అనమాట జ్యూసెస్ అన్ని చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది సో ఏవి ఎక్కడ తీసానో అక్కడ పెట్టేసుకుంటున్నాను మొత్తానికి డే అయితే చాలా ఎక్సైటెడ్గా స్టార్ట్ అయ్యింది నాదైతే నేను ఎప్పుడైతే వెయిట్ కొంచెం వన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో చూసానో అమ్మయ్య పర్లేదు మధ్య మధ్యలో కొంచెం మనకు నచ్చింది తిన్నా నాట్ బ్యాడ్ అని అనిపించింది ఎందుకంటే నేను పిజ్జా తిన్నప్పుడు కొంచెం గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యాను తింటున్నాను అని ఎంత సాటిస్ నాకు నేను చెప్పుకున్నా కొంచెం అనిపిస్తుంది కదా సో అనిపించింది బట్ లేదు తినచ్చు ఏం కాదు అని ఖచ్చితంగా చెప్పగలను నేనైతే ఓ తెగ తినేయకూడదు పిజ్జా తినమన్నాం కదా అని చెప్పి ఫుల్ పిజ్జాలు హాఫ్ పిజ్జాలు మొత్తం తినేయకూడదు ఒక రెండు పీసులు తినడానికి ఏం కాదు నేను తీసుకున్నది మీడియం పిజ్జా మీడియం పిజ్జాలో చిన్నవి రెండు తీసుకున్నాను
ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అమ్మడు తాగుతూ కొంచెంసేపు మొబైల్ చూసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఇవాళ డే అంతా అలా 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 కూల్గా అయిపోతూ ఉంది ఒకరోజు ఉన్నట్టు ఇంకో రోజు ఉండదు అన్ని మొన్న కూడా చెప్పాను నేను ఖచ్చితంగా అది నిజం తర్వాత కొంచెంసేపు అయ్యకన్నా గుర్తొచ్చింది సరే చూసారు కదా దేవుడి దగ్గర వ్యాక్స్ చూసారా అలా పెడతారనమాట వ్యాక్స్ పైన కరుగుతూ ఉంటుంది మంచి స్మెల్ వస్తుంది కిందన క్యాండిల్ పెట్టేస్తాను దేవుడికి చూపించేసి ఆ క్యాండిల్ అందులో పెట్టేస్తాను తర్వాత ఈ ఫ్రూట్స్ దేవుడికి పెట్టాను కదా అవి తీసేస్తున్నాను అయిపోయింది నైవేద్యం పెట్టి చాలాసేపు అయింది కదా తీసేసి వెంకటికి ఇద్దాము ఆరెంజ్లో ఉంది కదా అది టాంజరెంట్స్ అంటారు కదా కమలాకాయ లాంటివి అది వెంకటికి ఇద్దాము ఈ రెండు ఫ్రూట్స్ తీసుకెళ్ళి ట్రేలో వేసేస్తున్నాను యాప్లు బనానేమో ట్రేలో పెట్టేస్తున్నాను ఆ టాంజరెంట్ బాగా ఇష్టం వెంకటికి అది తీసుకెళ్ళి ఇచ్చాను అనమాట తను అది తిన్నారు సో తర్వాత ఏవో చిన్న పనులు ఉన్నాయి తర్వాత డిష్లో అన్ని కడిగేసిన ఉన్నాయి కదా అవి సర్దేయాలి సర్దేసుకుంటే నాకు రెండు చింకులు కూడా ఖాళీ అయిపోతాయి అనమాట సో డ్రై అయిపోయాయి డ్రై అయిపోయే వరకు మాత్రం అందులోనే ఉంచుతాను సింక్లోనే సో ఇప్పుడు డ్రై అయిపోయాయి అనమాట నేను తోమినవన్నీ కూడా సో అవన్నీ ఒక్కొక్కటి సర్దేసుకుంటున్నాను నాకు డిష్ వాషర్ వాడకపోవడం వల్లే కొంచెం సామాన్లు బయట ఉంటాయి బట్ దట్స్ ఓకే కిచెన్ అన్నాక సామాన్లు ఉండకుండా ఏమవుతాయి ఎక్కడికి పోతాయి సో ఐ జస్ట్ డోంట్ కేర్ పెట్టేస్తూ ఉంటాను నీ యాజ్ లాంగ్ ఏజ్ నీట్గా ఉండాలి ఈ మస్కిటోస్ అని ఈగలని దోమలని అవి ఇవి రాకుండా నీట్గా ఉంటే చాలా సరిపోతుంది మా ఇంట్లో అలాంటివి ఏమీ ఉండవు చాలా నీట్గా ఉంటుంది తర్వాత ఈ కుక్కర్ మాత్రం తీసి లోపల వేరే దగ్గర పెట్టుకుంటాను అనమాట ఆ లోపల పెట్టేసుకున్నాను సో మిగిలినవన్నీ తీసి అక్కడే పెట్టుకున్నాను ప్లేట్స్ స్పూన్స్ స్పాచులాసు ఇవన్నిటికీ అక్కడే వాటికి ఒక స్పేస్ ఉంది అన్నీ అందులో పెట్టేసుకుంటాను అనమాట స్పాచులాస్ అయితే ఒక కంటైనర్ ఉంది అందులో లైన్గా వేసేస్తాను పోలోమని అన్నీ అక్కడే పెట్టేసుకుంటాను అవైలబుల్గా ఎదురుగుండా తీసుకోగానే ఇలా తీసుకోవచ్చు తర్వాత చాలాసేపు అయింది వాటర్ తాగి నేను సరే ఇంకా ఒక టూ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ తాగుదాము ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను వాటర్ తాగడం నేను మార్నింగ్ ఇప్పుడు వన్ లీటర్ తాగాను కదా ఇప్పుడు వరకు ఏమీ తాగలేదు సరే అయితే ఇప్పుడు తాగుదామని చెప్పి ఇప్పుడు తాగడం మొదలు పెట్టాను సాయంత్రం సిక్స్ సెవెన్ లోపల నేను వాటర్ అయితే అవగొట్టాలి టూ లీ ఈ త్రీ లీటర్స్ వాటర్ను ఇవాళ వీడియో అయితే ఇంతేనండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఏమైనా బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ